Das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern will die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Registrierung der ukrainischen Flüchtlinge entlasten. Die Zahl der nicht registrierten Menschen ist scheinbar höher als angenommen. Das teilte Innenminister Christian Pegel am 23. März nach einer Sitzung des Kreisstabs mit. Im Nordosten wurden bislang 4.500 Menschen aus der Ukraine registriert. 70 Prozent der bereitgestellten Wohnungen und 25 Prozent der Plätze in Neuunterkünften sind bereits belegt. Schätzungsweise befinden sich weitere 1.000 nicht registrierte Personen bei Freunden und Verwandten. Für eine zentrale Registrierung war zunächst die Hansemesse in Rostock vorgesehen. Dort sollten die Geflüchteten erfasst und schnellstmöglich auf die Kommunen verteilt werden. Doch die technischen Voraussetzungen in der Hansemesse waren für die geplanten sechs Registrierungsgeräte nicht ausreichend. Aktuell werden die Geflüchteten in Stent Buchholz bei Schwerin registriert. Ab Ende März sollen sie dann in eine Halle in schwerin göries zentral für MV erfasst werden. Ich habe Montag schon gesagt, wir fangen jetzt erstmal in Stern Buchholz an, um überhaupt aus dem Klick zu kommen. Und habe schon da gesagt, wir suchen in der direkten Umgebung dieser Erstaufnahmeeinrichtung eine weitere Immobilie. Da haben wir schwerin Görries diese Immobilie schon im Blick gehabt. Aber wir mussten erst einen Mietvertrag schließen, wir mussten mit dem Vermieter klar sein und wir mussten insbesondere sicher sein, dass dort die Datenverbindung das hergeben. Ich habe nicht Sorge um die Datenverbindung in Sternbuchholz, sondern ich bringe ja in eine mit mehreren hundert Menschen belegte Erstaufnahmeeinrichtung jetzt immer noch Busse rein. Das ist nicht so ganz ohne. Sie müssen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht überfordert wird. Das, der Versuch ist, das sehr klar zu trennen. Eine räumliche Trennung ist besonders pandemiebedingt nötig. Die ständig an- und abreisenden Busse sind eine zu große Belastung für die Menschen, die in Sternbuchholz untergebracht sind. In schwerin görries werden die Menschen nur registriert, nicht untergebracht. Wir sind nicht in der Situation, wo wir in Görries sagen könnten, wir nehmen dort Busse auf und können sie dort übernachten lassen. Sondern die Hauptherausforderung zur Zeit dort ist, dass wir die sechs Registrierungsstrecken errichten. Die Überlegung ist, auf die Landkreise und Kreisvonstädte zuzugehen, und zwar geordnet. Und denen, die besonders viele Zugänge in den vergangenen Tagen hatten und mit ihren Ausländerbehörden das über Wochen nicht schaffen werden, dagegen anzuarbeiten, denen anzubieten, dass sie die bei ihnen in Notunterkünften oder in Gemeinschaftsunterkünften äh, Wohnenden in einen Bus packen, uns herbringen und wir dadurch, dass wir auf sechs Bearbeitungsstrecken parallel arbeiten, binnen eines Vormittages einen ganzen Bus einmal vernünftig erfassen und registrieren. Danach werden die Menschen wieder in die Landkreise und kreisfreien Städte zurückgebracht und können vor Ort auf die jeweiligen Unterkünfte verteilt werden.